बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंटरनेशनल टर्म्स में आज दो टर्म्स को देखते हैं नंबर वन है एफएएस और नंबर दो है एफओबी एफएएस होता है फ्री लॉन्ग साइड शिप यानी जिस जगह शिप अवेलेबल होगा वहां तक आपने गुड्स को डिलीवर कर देना और एफओबी होता है फ्री ऑन बोर्ड ये भी सिमिलर लाइक टर्म्स है कि जिस जगह जहाज है आपने उसके ऊपर सामान को डिलीवर करवा देना है और यहाँ तक आपका यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद ख़त्म हो जाएगी आप फर्ज कर लें कि ये सेलर है या इसको एक्सपोर्टर कहते हैं ये एक्सपोर्टर है इस जगह पर और ये उसका सी पोर्ट है और यहाँ से फिर सी शुरू हो जाएगा और ये डेस्टिनेशन है आप और यहाँ से आगे ये उसकी इम्पोर्टर का वेयर हाउस है तो अब फ्री लॉन्ग साइड शिप शिप ने यहाँ पर आना है बंदरगाह के ऊपर जो सी पोर्ट है तो एक्सपोर्टर अपनी उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी जो प्राइस होगी कोटेशन में वो जो रेट मेंशन करेगा वो उसमें उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उसकी पैकिंग की कॉस्ट होगी और यहाँ तक उसका फ्रेट भी शामिल होगा और रिस्क भी शामिल होगा यहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है एक्सपोर्टर के गुड्स उसकी मलकियत हैं जब तक कि वो इसको यहाँ पर प्रोवाइड ना कर दे जिसके लिए भी वो ऑथोराइज करता है इम्पोर्टर कहता है कि जी इसको दे दें यानी कि शिपिंग लाइन को दे दें या मेरे जो फॉरवर्डर है फ्रेट फॉरवर्डर है उसको हैंड ओवर कर दें तो एक्सपोर्टर यहाँ तक डिलीवर करेगा और रिस्क भी एक्सपोर्टर का इन्वॉल्व होगा और कॉस्ट भी सारी एक्सपोर्टर की आएगी यहाँ तक तो यहाँ पे एफ भी यही पॉइंट होगा एफ ओ भी, भी यही पॉइंट होगा दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं बाद में बताता हूँ लेकिन यहाँ से आगे फिर सी पोर्ट से ऑनवर्ड जितना भी ट्रांजिट होगा दूसरी डेस्टिनेशन तक जाने का जो भी सफ़र है जो फासला है इसका जो फ्रेट होगा वो इम्पोर्टर को पे करना पड़ेगा इसकी इंश्योरेंस भी इम्पोर्टर को पे करनी पड़ेगी इसका रिस्क भी इम्पोर्टर के साथ आएगा अगर यहाँ से आगे कुछ भी एक्सीडेंट होता है कंसाइनमेंट के साथ तो वो इम्पोर्टर के रिस्क के ऊपर होगा तो यहाँ से ऑनवर्ड अगली डेस्टिनेशन यहाँ पर फिर कस्टम क्लियरेंस होगी यहाँ से ऑनवर्ड किसी ट्रक के ऊपर या गाड़ी के ऊपर सामान उसके वेयर हाउस तक जाएगा तो ये सारे का सारा जो है ये इम्पोर्टर का रिस्क है और इम्पोर्टर ये इसके फ्रेट और जिम्मेदार होगा ये इम्पोर्टर वाली साइड है और ये वाली एक्सपोर्टर की साइड है जैसे बताया कि एफ ए होता है फ्री लॉन्ग साइड शिप फ्री लॉन्ग साइड शिप का मतलब है कि आपने पोर्ट के ऊपर जहाँ पे शिप ने आना है वहाँ तक चीज़ों को डिलीवर करवा दिया और उनकी कस्टम क्लियरेंस करवा दी है उसका फ्रेट वहाँ तक का पे कर दिया है अब चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं और एफ भी, भी सेम यही कंडीशन होगी कि आपने चीज़ों को पोर्ट पर पहुँचा दिया उनकी कस्टम क्लियरेंस करवा दी है और अब आपने जहाज वालों को उसको बुक करवा दिया कि जी ये ऑनवर्ड फ्रेड जो है वो पे करेंगे इम्पोर्टर और मैंने आपको चीज़ें हैंड ओवर कर दी हैं फ्रेड फॉरवर्ड अल्टीमेटली इसमें इन्वॉल्व होता है तो फ्रेड फॉरवर्ड यहाँ पे आपसे दोनों सूरतों में चीज़ें ले लेते हैं अब जो मेन डिफरेंस है बिटवीन एफ एंड एफ वो ये है कि यहाँ पर जो टर्मिनल चार्जेज होंगे अगर तो एफ है यानी फ्री लॉन्ग साइड शिप इसका मतलब कि जहाज तक हमने चीज़ें भिजवानी है लेकिन फ़र्ज कर लें कि जहाज दस दिन लेट हो जाता है तो अब चीज़ें दस दिन यहाँ पर पड़ी रहेंगी तो दस दिन का जो डैमरेज आएगा या जो स्टोरेज चार्जेस आएंगे या दस दिन तक उन चीज़ों के साथ जो भी सलूक होगा कोई एक्सीडेंट हो सकता है कोई और इंसिडेंट हो सकता है तो वो सारा इम्पोर्टर का रिस्क होगा उसमें एक्सपोर्टर बड़े जुमा है उसने अपनी जिम्मेदारी फ्री अलॉन्ग साइड शिप जो था वो पूरी कर दी कि उसने उस डेस्टिनेशन पे चीज़ें डिलीवर कर दी अब अगर जहाज़ लेट होगा तो ये जो लेट का फाइन है डैमेज है स्टोरेज चार्जेज हैं 
जो भी उसको नाम दें वो सारा का सारा इम्पोर्टर की कॉस्ट होगी लेकिन अगर ये टर्म फ्री ऑफ फ्री ऑन बोर्ड होती है एफ तो इसका मतलब कि जब तक यहाँ से यहाँ तक जो जहाज़ की अवेलेबिलिटी है वो आपने इंश्योर करनी है कि जहाज जब निकल जाएगा तो उससे ऑनवर्ड जो फ्रेट है वो इम्पोर्टर पे करेगा यहाँ पे जो भी टर्मिनल चार्जेस होंगे वो एक्सपोर्टर पे करेगा तो एफ की सूरत में एक्सपोर्टर यहाँ पे चार्जेस का जिम्मेदार होगा और एफ की सूरत में इम्पोर्टर यहाँ पर कॉस्ट का जिम्मेदार होगा अगर शिप टाइमली वहाँ पे सेल नहीं करता और चीज़ें उसके ऊपर शिप नहीं होती तो जो भी लेट जो रेंट वगैरह होगा वो फिर दोनों में से कौन पे करता है ये डिपेंड करता है कि दोनों ने टर्म्स क्या डिसाइड की थी फ्रेट की तो इसलिए कहता हूँ कि जो भी फ्रेट टर्म्स हैं यानी कि इन को टर्म्स हैं इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को अदरवाइज जो थोड़ा नॉमिनल सा प्रॉफिट होता है किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इंपोर्ट हो रही है एक्सपोर्ट हो रही है तो अगर यहाँ पे इस कुछ डिस्प्यूट आ जाता है तो वो प्रॉफिट सारे का सारा वहाँ पे गायब हो जाएगा और हो सकता है कि जो सर रकम है उसमें से भी कुछ लॉस हो जाए तो किसी भी लॉस से बचने के लिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आप एक बेहतर ट्रांजेक्शन और प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन कर सकें थैंक यू अल्लाह हाफिज़